ராமகிருஷ்ணன் எடப்பாடியார் துணை முதலமைச்சர் என் ஓ பி எஸ் அவர்களுடைய வழிகாட்டுதலின்படி போக்குவரத்து கழகங்களில் எட்டு போக்குவரத்து கழகங்களில் பணியாற்றக்கூடிய ஒரு லட்சத்தி முப்பத்தி ஆறாயிரம் தொழிலாளர்களுக்கு இருபது சதவீத போனஸ் வழங்குவதற்காக மாண்பு முது தமிழகத்தினுடைய முதலமைச்சர் அண்ணன் எடப்பாடியார் அவர்கள் இருநூத்தி ஆறு புள்ளி ஐந்து ரெண்டு கோடி ரூபாய் நிதிகளை ஒதுக்குவதற்கு உத்தரவிட்டிருக்கிறார் அதன் அடிப்படையில் போக்குவரத்து கழகங்களில் பணியாற்றக்கூடிய சுமார் ஒரு லட்சத்தி முப்பத்தி ஆறாயிரம் தொழிலாளர்களுக்கு நாளை மறுதினம் அந்த இருபது சதவீத போனஸ் வழங்கப்படும் இதில் அதிகபட்சமாக ரூபாய் பதினாறாயிரத்தி எட்நூறு வரை தொழிலாளர்களுக்கு அந்த போனஸ் போனஸாக கிடைக்கும் அதேபோல அவர்களுக்கு தீபாவளி முன்பணம் நாளை முதல் எட்டு போக்குவரத்து கழகங்களிலும் வழங்கப்படும் என்பதை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன் அதேபோல தீபாவளி சிறப்பு பேருந்து இயக்கத்திற்கு எங்களுடைய போக்குவரத்து கழகத்தினுடைய அதிகாரிகள் அனைத்து ஏற்பாடுகளையும் செய்திருக்கிறார்கள் கிட்டத்தட்ட இருபத்தி ஓராயிரத்தி ஐநூற்றி எண்பத்தி ஆறு பேருந்துகளை இந்த தீபாவளி சிறப்பு ரெகுலராக இயக்கக்கூடிய பேருந்துகளோடு சேர்த்து சிறப்பு பேருந்துகளும் சேர்த்து இருபத்தி ஓராயிரத்தி ஐநூற்றி எண்பத்தி ஆறு பேருந்துகளை இயக்குவதற்கு எங்களுடைய போக்குவரத்து கழகம் தயார் நிலையில் இருக்கிறார் குறைந்த தூரம் செல்லக்கூடிய த்ரீ பை த்ரீ பை டூ சீட் இருக்கக்கூடிய குளிர்சாதன வசதி கொண்ட பேருந்துகளை அன்றே மாண்பு முதலமைச்சர் அவர்கள் தன்னுடைய திருக்கரங்களால் துவக்கி வைத்திருக்கிறார் அது கூண்டு கட்டுகின்ற பணிகள் முடிந்தவுடன் அந்தந்த போக்குவரத்து கழகங்களில் இயக்கப்பட இருக்கிறது கரூர் கரூரில் கூட நாளை காலை அந்த குறைந்த தூரம் செல்லக்கூடிய ஏசி பேருந்துகள் அதாவது ஏசி எசிடிசி விரைவு போக்குவரத்து கழகத்தில் மட்டுமே இருந்த அந்த குளிர்சாதன வண்டிகள் இப்பொழுது அனைத்து போக்குவரத்து கழகங்களிலும் கொண்டு வந்திருக்கிறோம் குறிப்பாக சொல்ல வேண்டும் என்று சொன்னால் சேலத்திலிருந்து கரூர் சேலம் டு கோயம்புத்தூர் கரூர் டு திருச்சி கரூர் டு கோவை என்று குறைந்த தூரம் செல்லக்கூடிய பேருந்துகள் இருக்கை என்பது முதலில் அரசு விரைவு போக்குவரத்து கழகங்களில் இயக்கப்பட்ட பேருந்துகளுக்கு இரண்டு சீட்டு இன்னொரு ஆப்போசிட் சைடு இரண்டு சீட்டு நான்கு சீட்டுகள் மட்டும் இருக்கும் டூ பை டூ என்று சொல்லுவார்கள் இப்பொழுது இயக்கப்படக்கூடிய பேருந்துகளில் த்ரீ பை டூ இருக்கும் குறைந்த தூரம் என்பதால் த்ரீ பை டூ இதனுடைய ரேட் என்பது ஒரு கிலோமீட்டருக்கு ஒரு ரூபாய் என்ற வகையத்தில் குளிர்சாதன பேருந்துகளில் குறைந்த கட்டணத்தில் பொதுமக்கள் பயன்படுத்த வேண்டும் என்பதற்காக அனைத்து போக்குவரத்து எட்டு போக்குவரத்து கழகங்களிலும் இந்த குளிர்சாதன வசதியுடன் கூடிய பேருந்துகள் இயக்கப்பட இருக்கிறது படிப்படியாக அந்தந்த பகுதிகளில் இந்த தீபாவளி சிறப்பு பண் பேருந்து இயக்கத்தை முன்னிட்டு பேருந்துகள் அதிகம் தேவைப்பட இருக்கின்ற காரணங்களால் கூண்டு கட்டுகின்ற பணி முடிந்து பதிவு அதாவது ரிஜிஸ்ட்ரேஷன் முடிந்தவுடன் அந்தந்த போக்குவரத்து கழகங்கள் அந்த பணி அந்த பேருந்துகள் இயக்கப்படுகின்றன நூத்தி ஐம்பது பேருந்துகள் ரயில் போட்டு பார்த்தோம் ரெண்டு பேருந்துகள் போட்டோம் ஃபர்ஸ்ட் திருவண்ணாமலை டு சென்னை கிட்டத்தட்ட ஒரு மூன்று மாதம் மாதங்களாக இயங்கிக் கொண்டிருக்கிறது அதனுடைய ஆக்குபென்சி ரேஷியோ என்பது கிட்டத்தட்ட தொண்ணூத்தி ஐந்து சதவீதத்தை விட அதிகமாக இருக்கிறது நேற்று கூட திருநெல்வேலியில இருக்கக்கூடிய பேருந்துகள் நல்ல மக்கள் நன்றாக அதை அதிக பயணிகள் அதை பயன்படுத்தி இருக்கிறார் என்று என்பதை எங்களுடைய போக்குவரத்து துறை மேலாண்மை அதிகாரி அவர்கள் தெரிவித்திருக்கிறார்கள் இது பொதுமக்களிடத்திலே நல்ல வரவேற்பை பெற்றிருக்கிறது மாண்புமிகு முதலமைச்சர் அவர்கள் மீண்டும் இயக்கப்பட புதிதாக வாங்கக்கூடிய இரண்டாயிரம் பேருந்துகளில் இன்னும் அதிக பேருந்துகளை இயக்குவதற்கு நடவடிக்கை எடுத்திருக்கிறோம் அதே போல சென்னை மாநகரத்தில் ஐம்பது புதிய பேருந்துகள் குளிர்சாதன பேருந்துகளை இயக்குவதற்கு மாண்புமிகு முதலமைச்சர் அவர்கள் உத்தரவிட்டிருக்கிறார் அது மிக விரைவில் அந்த பேருந்துகளும் மக்களுடைய பயன்பாட்டிற்கு வர இருக்கிறோம் நாளை கொடுத்துருவாங்க தீபாவளி முன்பணம் அல்லது ரெடி நாளை இருந்து தீபாவளி முன்பணம் கொடுத்துருவோம் நாளை மறுநாள் ஜியோ ஆகணும் இன்னைக்கு ஜியோ ஆயிரம் ரெடி ஆகிட்டு இருக்கு ஜியோ ஆகணும் பேங்க் டிரான்சாக்சன் முடிஞ்சோடு நாளை மறுநாள் அந்த இருபது சதவீத போனஸ் என்பது அனைத்து தொழில் ஒரு லட்சத்தி கிட்டத்தட்ட ஒரு லட்சத்தி முப்பத்தி ஆறாயிரத்தி அறுநூத்தி பத்தொன்பது தொழிலாளர்களுக்கு நாளை மறுநாள் அந்த போனஸ் தொகை வழங்கப்படும் சென்னையில் ஐம்பது பஸ் சொன்னேன் அது ஏசி ஏசி ரெட் பஸ் 
சாதாரண <laughs> பேருந்துகள் இயக்கக்கூடிய பேருந்துகளில் அதிக குதிரை திறன் கொண்ட பேருந்துகளை வாங்கி அதில் ஏசி வண்டி போட்டு போடுறோம் ஐம்பது வண்டி முதல் சோதனை ஓட்டமாக முதலில் இயக்கப்பட இருக்கிறேன் முன்பணம் பத்தாயிரம் இது போன்ற முக்கிய வீடியோக்களை யூடியூப் சேனல் மூலியமாக நீங்கள் தெரிந்து கொள்ளவும் எங்கள் ஃபிஃப்டீன் டாப் நியூஸ் சேனலை லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் உண்மை செய்திகள் உடனுக்குடன்